ஹாய் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராகுஸ் குக்கரியில் இன்றைக்கி நம்ம வெண்டைக்காய் மசாலா செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் வெண்டைக்காயில் நம்ம சாம்பார் புளிக்குழம்பு பருவல் பொரியல் தான் அடிக்கடி செய்வோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அருமையான மசாலா செய்ய போகிறோம் இதை இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு சைடு ஷோ வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வெண்டைக்காய் வதக்கிறதுக்காக பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெண்டைக்காய் லைட்டாக சுருங்கி அதோட வலுவெழுப்பு தன்மை போகிற வரைக்கும் அதை வதக்கிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆச்சு வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கி அதோட கலர் மாறிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ மசாலா பண்ணுறதுக்காக அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு இன்ச்சு பட்டை மூணு கிராமு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க பொடியான இருக்குன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் அடுத்ததா சின்னதாக நறுக்குன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கலர் மாறினதும் இதில் சின்னதாக நறுக்குன்னா மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் சின்னதாக நறுக்கிறதுக்கு பதிலாக தக்காளி நம்ம அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதும் இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் ஒன்று சேர நல்லா கலந்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் கால் கப்பு போல் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிரை நல்லா அடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் நம்ம வதக்கி வச்ச வெண்டைக்காவை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடலாம் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு மசாலா நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு நீங்கள் விருப்பப்படுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க நான் திக்காக செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் கடைசியாக கொத்தமல்லி சேர்த்து அடுப்பு அணைச்சிடலாம் ஆஹா நம்ம வெண்டைக்காய் மசாலா அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு புளிக்குழம்புக்கு இந்த மசாலா நல்ல ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரெசிபியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சமைச்சு சத்துங்க சியூஸும் பாய்